자 버스 터미널 안에서도 여기에 이제 풍장 버스 여기 이렇게 간판이 보이죠? 네, 여기서 제가 푸타버스 아 푸타버스라고 yes. 네 똑같은 건데 여기서 이제 기다렸다가 이제 3시 버스 타고 갈게요 자 저희가 타고 갈 버스가 도착했네요 네 지금 내리시는 분들은 달랏에서 나창에 오신 분들이고요 저희 출발 시간 30분 전에 도착을 했는데 이분들 다 내리시면 이제 짐 싣고 그 다음에 이 버스가 지금 여기 나창에서 달랏으로 가는 버스예요 그이수리 버스 타실 때는 신발을 벗고 타셔야 돼요 자 드디어 어, 달랏 가는 2층 버스를 탔어요 그러니까 앞문으로 타고 뭐 어차피 뒷문은 없죠 이 버스는 일단 타고 지금 이 좌석 배열을 좀 잠깐 보여드릴게요 일단은 타실 때는 여기 아래에서 신발을 벗고 타야 돼요 2층 버스는 그리고 지금 여기 나와 있는 게 좌석 한데 여기 아래 A라고 써져 있는 거 있죠 이거는 여기 아래층에 있는 거그 다음에 여기 B라고 써져 있는 거는 2층에 있는 좌석이에요 네, 그래서 슬리핑, 슬리핑 버스를 보시면은 이렇게 아래쪽에 지금 액이 있는데 1층이고요 여기 위에가 2층이에요 지금 보이시는 데가 그리고 열은 1열 여기 옆에 가운데 2열 그 다음에 옆에 3열 있죠 그러니까 시간대 잘 고려해서 햇빛이 비치지 않는 쪽으로 지도를 잘 보시고 네, 시간대에 맞춰서 타시는 게 제일 중요할 것 같아요 이게 슬림 버스는 이렇게 생겼고요 이런 식으로 의자를 뒤로 제껴서 누워서 갈 수가 있어요 뭐 타시면은 뭐 거리나 뭐 버스 종류에 따라서 네, 물티슈 주기도 하고요 이렇게 물도 한병 줘요 이렇게 시원하지는 않은데 그래도 어떤 버스는 또 때에 따라서 빵 같은 것도 주기도 해요 뭐 도시락을 주는 경우도 있고 그래서 이렇게 생겼어요 그러니까 커튼도 이렇게 생겼고요 여기 2층 그 다음에 이 아래가 1층 네. 그래서 이제 여기에다가 발 뻗고 이쪽 뒤로는 네. 누워서 가시면 돼요 이렇게 네. 이 친구서 이렇게 생겼어요. 저 이제 세 시간 반 정도 가면서 예쁜 풍경이 있으면 또 찍어 보도록 할게요. 와 경치 보소. 너무 이쁘죠. 달락 가는 길이에요 지금. 이 산길을 계속 올라가고 있는 거예요. 와 지금 보시다시피 낮장에서 다낭 아 달락 가는 버스는. 속도가 좀 느려요 그러니까 제가 보기에는 한 대략 한 시속 30km 정도 되는 것 같아요 이게 산길을 올라가다 보니까 속도를 많이 낼 수는 없겠죠 그리고 이제 버스가 대형 버스다 보니까 는 속도가 또덜 나겠고요 길이 계속 꼬불꼬불해요 그래서 이 산길을 어, 이 버스가 이제 사람들 태우고 계속해서 올라가는 거죠 그나마 슬리핑 버스니까 는 누워서 편하게 가긴 하는데 만약에 그냥 앉아서 가는 좌석 버스였다면 좀 많이 불편했을 것 같아요 이 버스 시간이 3시간 반에서 4시간 걸리는데 아 중간에 아마 휴게소에서 한 20분 정도는 쉬는 것 같아요 그래서 그 시간 빼면은 3시간에서 3시간 30분 정도 걸리는 것 같은데 대략 1시간 반 정도 해서 1시간 45분? 네, 그 정도쯤 가면 이제 뭐 휴게소가 나오고 휴게소에서 이제 쉬었다가 갈 텐데 저는 지금 화장실이 너무 가고 싶어요 말을 못할 정도로 가고 싶어요 아 근데 뭐 어떻게 어쩔 수 없죠 참아야죠 이 버스는 뒤에 화장실이 없어요 아 경치 끝내주죠 와 너무 멋있어요 지금 여기 아래 길 아래는 완전 오 절벽 낭떠러지에요 보이세요? 이야. 살짝 좀 오줌을 지릴만한 그런 난이도의 길인 것 같아요 1시간 37분 정도 지나니까는 휴게소에 도착을 했어요 지금 약간 날씨가 뿌얀데 이게 이제 비가 오는 게 아니라 전부 다, 다 구름이에요 그리고 뭐 안개처럼 보일 수도 있겠지만 여기까지 오면서 보는데 절경이에요 진짜 경치도 이뻐요 근데 가다 보면서 막 폭포 같은 것도 좀 조그만한 것도 보이고 그리고 또그 그 절벽 같은 것도 보이고 길 바로 옆이 네, 좀 무섭기도 했죠 뭐 이래저래 뭐 여러 가지 경험을 많이 해볼 수 있는 것 같아요. 그럼 재밌네요. 잠깐 이제 화장실 좀 갔다가 네. 여기서 몇분 쉬는지도 알아보고 그 다음에 또 아마 또 이동을 하겠죠. 휴게소도 한번 촬영해 볼게요. 여러분 여기 휴게소 아니었어요. 네. 그 뒤에 앉은 프랑스인이 오줌말이 없다고 했나 봐요. 그래서 이제 어 바로 오줌말이 없다고 얘기하면 이렇게 중간에도 서주기도 하나 봐요. 와 너무 뿌옇고 네. 이렇게요. 네. 지금 이 구름 속이거든요. 아 진짜 너무 이뻐요. 와. 
앉아서 담배도 피시고 이렇게 화장실 가고 싶다 하면 이렇게 서주기도 하네 어 진짜 너무 좋았어요 자 이제 버스만 타면 아주 지긋지긋한 이생리현상 오줌마리움을 해결했어요 기분이 너무 좋아요 아까 전에 오줌마리 할때 진짜 목이 말라도 물도 못 먹었는데 네, 이제는 물을 먹을 수 있어요 경험해 보신 분들은 아시겠죠 아 죽는 줄 알았어요 진짜 너무 힘들어서 아무튼 네 휴게소도 아닌 곳에 쓸수 있게 해준 우리 뒤에 있는 저, 저 친구가 프랑스 친구거든요 <웃음> 네, 저 프랑스 친구한테 너무 감사드려요 네. Thanks to you <웃음> Because of you I can pee outside <웃음> Yeah, uh, I love France <웃음> 아, 아무튼 네, 감사합니다 아 이제 살것 같아요 이산 정상쯤에 이런 작은 마을도 지나가면서 보여요. 여기는 완전 좀 소규모 마을일 것 같아요. 아, 여기에도 이렇게 사람들이 사는구나. 나름 비닐하우스도 있고요. 먹고는 살아야 되니까. 고산지대 농작물, 이 달락 같은 경우에는 베트남 내에서도 이그 야채, 채소 뭐 이런 것들이 꽤 유명한가 봐요. 그래서 그 낮장에 그, 그 운전기사분인 남 운전기사님이 여기 달라가면 야채 같은 거 많이 먹으라고 너무 좋다고 그렇게 얘기를 하더라고요. 낮 3시에 버스를 타서 이제 두어 시간 정도 지났는데 고산지대라 그런지 당연히 해가 좀 일찍 지겠죠. 그래서 지금 저 멀리 노을 비슷하게 보이기는 하네요. 자, 오늘도 지금 한 버스 한 3시간 정도 지났고요 껌껌해졌어요 껌껌해지니까는 요런 또 버스 안에 아주 고급스러운 조명도 켜주고 예쁘죠 그리고 이제 건물이 하나 두 개씩 보이다가 네, 호텔도 보이다가 느낌상 거의 다온것 같은데 아 나름 좀뭐 재밌기도 하고 피곤하기도 했어요 근데 저는 이 풍창 버스 타면 은 중간에 휴게소 들르는 줄 알았거든요 여기서 안 들리네요 안 들리는 대신에 오줌말이 없다 그러면은 네, 중간에 세워주기는 해요 안 들리면 더 좋죠 너 금방 오고 하긴 하는데 문제는 이제 제가 배가 좀 자주 고파서 밥을 못 먹네요 아. 자, 또 도착하면 또 찍을게요 자 보이실지 모르겠지만 아무튼 지금 달라에 도착을 했어요 3시간 10분 정도 지나고 난 다음에 도착했고 저희가 이제 타고 온 버스가 이 버스인데 여기서 내려서 끝나는 게 절대 아니에요 여기 녹색 옷 입은 아저씨 있죠 이분에게 그이 달랏 안에서 여러분들이 갈 호텔 주소를 보여주면은 여기 지금 미니버스 두 대가 서 있거든요 이둘 중에서 아저씨가 어이 버스 타라 아니면 저 버스 타라 지정을 해줘요 그러면은 그 지정해 준 버스를 타셔야 돼요 요 미니버스 그러면 이제 이 버스가 여러분들 예약한 숙소를 가는 거예요 아시죠 네, 서비스 좋죠 터미널에서 내려서 끝나는 게 아니라 이렇게 이, 이 미니버스가 또 데려다 주죠 그러니까 좋은 거죠 자 아무튼 저희는 그렇게 해서 이제 미니버스를 탔고요 와 여기 아시죠 아, 저기가 달랏 그 시장이야 저 달랏이라고 써있는데 아 여기가 제일 중심가죠 야 여기 기사분이 영어를 잘 하시네요 방금 전에 저희 호텔 주소 다시 보여달라고 아주 정확하게 틀리지 않고 자 저렇게 버스를 보내고 저 미니버스가요 이렇게 저희가 예약한 호텔 바로 앞에 이런, 이런 식으로 내려다 줘요 그러니까는 이 시스템은 진짜 너무 좋은 것 같아요 버스 터미널에서 내려서 뭐 니네가 알아서 가라 이런 게 아니니까 그리고 저희 호텔은 좀 그나마 좀 조용한 데 있고요 그 다음에 뒤쪽에 저기서 뭐 종치는 소리가 나네 저 뭐죠? 사원인가요? 꽤 멋있는데 자 아무튼 저희는 체크인을 하러 들어가 보도록 